ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീട് ക്ലീനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതി നിങ്ങൾക്കും കൂടി കാണിച്ചു തരികയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീട് ഒരു പത്ത് പാർട്ടാക്കി തരം തിരിച്ചിട്ട് ഓരോ പാർട്ടും ഓരോ ദിവസം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടു അങ്ങനെ പത്ത് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാ വീഡിയോയും കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക രാവിലത്തെ എൻ്റെ റൊട്ടീൻസും കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ എണീറ്റ് കൂളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമസ്കാരം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിച്ചണിൽ വന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഒൻപത് മണിയാവുന്നതിന് മുൻപേ ലഞ്ചും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഒക്കെ റെഡി ആക്കും പക്ഷെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ലഞ്ചിൻ്റെ പണി ബാക്കി അവിടെ കിടക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി നിൽക്കുമൊന്നും ചെയ്യില്ല ഒൻപത് മണിക്ക് ശേഷം പിന്നെ ബാക്കി ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ വന്ന് ലഞ്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ചപ്പാത്തി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ബീഫ് കുറച്ചുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം പിന്നെ ഈ മുരിങ്ങയിലക്കറി ഉണ്ടാക്കണം അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ലഞ്ചും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഒക്കെ അപ്പോൾ കിച്ചണിൽ ചപ്പാത്തിയും കറിയും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ ക്ലീനാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ വർക്ക് ഏരിയ വന്നിട്ടാണ് ലഞ്ചിൻ്റെ ബാക്കി പണി അപ്പോൾ മോനിക്കുള്ള ലഞ്ചും മോന് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാറാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ചപ്പാത്തിയും കറിയാണ് അവൻ കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ സമയമായി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കട്ടെ അപ്പോൾ പാത്രങ്ങൾ ഇനി കഴുകാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മോനൊക്കെ കോളേജിലൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ കുറച്ച് ചക്ക പൊരിക്കാനും ഉണ്ട് ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകാനും ഉണ്ട് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ടാർജറ്റ് ക്ലീനിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ റൊട്ടീൻസ് എല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണിക്കുന്നതാവും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലത്തെ കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് നേരിട്ടിട്ട് ഡ്രോയിങ് റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യണത് കാണിക്കാതെ രാവിലത്തെ ഈ റൊട്ടീൻസ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് കിച്ചണൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ മുറ്റടിച്ചു വരാൻ പോകണം മുറ്റടിച്ചു വരാൻ പോകണേൻ്റെ മുമ്പേ ഞാൻ വീടൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഒക്കെ രാത്രി ഞാനൊക്കെ അടുക്കി പെറുക്കിയൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ കിടന്ന റൂം മാത്രം തന്നെ പിന്നെ വൃത്തിയാക്കാനുണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മുറ്റടിച്ചു വരാൻ പോവുക അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുറ്റടിച്ചു വാരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും അറേഞ്ച് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ലല്ലോ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ വീടിനകത്താണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുക ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും കുഷ്യനോ അതോ മാറിക്കിടക്കണമൊക്കെ ഒന്ന് നേരാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുറ്റടിക്കാൻ പോകണേൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മുറ്റടിച്ച് വാരി കഴിഞ്ഞ് സിറ്റൗട്ടൊക്കെ തുടച്ച് ക്ലീനാക്കിയിട്ടു നമുക്ക് നമ്മുടെ ടാർജറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഇന്നത്തെ ടാർജറ്റ് നമ്മൾ ഫുള്ള് മാറാൽ തട്ടിയിട്ട് ഫുള്ള് ഫുള്ള് മാറാൻ തട്ടണോണ്ട് തന്നെ നിറച്ച് കരടുണ്ടാവും താഴേക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട് ഫുള്ളായിട്ട് തുടക്കുകയും ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ റൊട്ടീനിൽ ഇന്ന് ഡ്രോയിങ് റൂം ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യലാണ് ഇന്നത്തെ ടാർജറ്റ് അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ഞാൻ ഈ മാറാല തട്ടലും ഈ തുടക്കലും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ ഫുള്ളായിട്ട് അത്ര ഒരുപാടൊന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ലല്ലോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം എന്നാൽ ഇതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു സാധാരണ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും തുടക്കാറില്ല ജസ്റ്റ് പാസേജും കിച്ചണും പിന്നെ നമ്മൾ ഏതാണോ ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു റൂമും മാത്രമേ ക്ലീൻ ചെയ്യാറ് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കാനുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലീനാക്കാനുള്ള സ്ഥലമായി അപ്പോൾ കാണാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വൃത്തികേടും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലീ ക്ലീനാക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് കാ
ഇനി ഓരോ ഭാഗത്തെയും ഓരോ സാധനങ്ങൾ എടുക്കുക അതൊക്കെ പൊടി തട്ടി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ തന്നെ വെക്കുക ക്ലീനിങ് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ഒന്നാകെ വലിച്ച് വാരിയിട്ട് അങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കലല്ല ഞാൻ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലത്തെ ഓരോ ചെറിയ സാധനം എടുത്ത് ക്ലീനാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കാറ് കാരണം നമുക്ക് ക്ലീനിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഈ ക്ലീനിങ് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റണം കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ വലിച്ച് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇട്ടിട്ട് പോവാനും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് എടുത്ത് ക്ലീനാക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പം ഈ ഫ്രെയിമൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കണം ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട് ഇങ്ങനെ വനിതാ വീടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ബുക്ക് ഇങ്ങനെ കേട് വരുന്ന പോവുകയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ എന്നും കാണും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് മറക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ മറന്നു പോകില്ല അല്ല ഞാൻ മറക്കൊന്നുമില്ല കാരണം എനിക്ക് അത്രയും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഞങ്ങളെ പറ്റി ഇന്നെ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ വീടിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ അത്ര സന്തോഷമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഞാനത് മറക്കില്ല ഇത് പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നമ്മളറിയാത്ത ആളുകൾ നമ്മളറിയണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബുക്ക് ബുക്കിൽ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അറിയാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അന്നൊക്കെ എനിക്കത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനത് മറക്കൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇനി അടുത്തത് ജനലൊക്കെയാണ് ജനലൊക്കെ ഒന്ന് പൊടി തട്ടിയിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പണിയൊന്നും ആർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മളിത് ഒരു റൂമ് മാത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് വലിയ ഭാരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ജനലല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കർട്ടണിലെ പൊടി തട്ടിയിട്ട് അത് മേലക്കാക്കിയതിന് ശേഷം ജനലൊക്കെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ പണിക്കൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളും ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് മുടിയൊക്കെ കെട്ടി നല്ല വൃത്തിയിലൊക്കെ നിൽക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മടുപ്പും ഒന്നും തോന്നൂല എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നമ്മളും ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ആകെ ഇങ്ങനെ ചറപ്പറാന്നായിട്ട് വീട് ഒന്നായിട്ട് വലിച്ചു വാരിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ആകെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അന്നത്തെ ദിവസം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ ജോലിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണവും റെഡിയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം ഒരുപാട് സമയവും കിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷോഫി ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് സീറ്റൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അടുത്ത സീറ്റൊക്കെ എടുത്ത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ അരികിലൊക്കെ നിറച്ച് പൊടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി ഷോഫയുടെ ബാക്കിലും ഉണ്ടാവും പൊടികളൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ അതും ഒരു ഷോഫ ആദ്യം നീക്കിയിട്ടിട്ട് അവിടുത്തെ പൊടിയൊക്കെ തട്ടി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അത് നീക്കിയിട്ടിട്ട് അടുത്ത ഭാഗം കൂടി എടുത്ത് വൃത്തിയാക്കുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നോമ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ റൊട്ടീന് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വൃത്തികേടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത പത്ത് ദിവസം അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും നമ്മൾ എല്ലാ റൂമുകളിലും എത്തും അപ്പൊ അടുത്ത പത്ത് ദിവസം ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയും ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ എത്തും അപ്പൊ ആ ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇത്രയും ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷോഫയെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ജനലമ്പത്തെ പൊടിയൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക പിന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ അടുത്ത പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഷോഫ ഒന്ന് നീക്കിയിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുടക്കുക പിന്നെ ആ ഫ്രെയിം ഇട്ടതൊക്കെ ഒന്ന് തുടക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ പത്ത് ദിവസം വരുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാവും ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസമായി ഈ റൊട്ടീൻ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാതും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ഭാരമല്ലാതെ വീട് മൊത്തം ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയാണ് വെള്ളമാക്കി
കരടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടിച്ചു വാരിക്കോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മുറ്റടിച്ചു വരുന്നതിൻ്റെ പോണേൻ്റെ മുമ്പ് ഞാൻ വീടൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കൂന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ആകെ ഒരു ബെഡ്റൂമിലാണ് കിടക്കുക അത് കാരണം അവിടെ മാത്രം ഒന്ന് നീറ്റാക്കി ഇടാനുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നീറ്റായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ബെഡ്റൂമുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ നീറ്റാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ശേഷം മുറ്റടിച്ചു വരാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയാൽ മതി ഈ റൊട്ടീൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടോ ഈ റൊട്ടീൻ ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വെള്ളമാക്കിയിട്ട് വെള്ളമാക്കാതെ മുറുക്കി പിഴിഞ്ഞിട്ടും തുടച്ച് ഒക്കെ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ഡൈനിങ് ആയിരിക്കും പിന്നെ മറ്റൊരു റൂമായിരിക്കും മറ്റേ റൂം അങ്ങനെ ഓരോ റൂമുകളായിട്ട് അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഒരു റൂം യൂസ് ചെയ്യണവരുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കൂട്ടുകുടുംബം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് ആ റൂം തന്നെ അങ്ങനെ തരം തിരിക്കുക ആ റൂം തന്നെ വൃത്തികേടായി കിടക്കുന്നവരുണ്ടാവില്ല അപ്പം അവരെന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇന്ന് ഞാൻ ഷെൽഫ് വൃത്തിയാക്കും നാളെ ഞാൻ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ വൃത്തിയാക്കും അങ്ങനെ തരം തിരിച്ചിട്ടും വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റൂം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ ജോലികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഈ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ മുറ്റത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പാട്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ മുറ്റത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ക്ലീനാക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരം മുറ്റത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗം ക്ലീനാക്കും അങ്ങനെ കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ അമർത്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടൂ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും കാണണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമലൈക്കും